Muchísimas gracias, señor presidente. Señora Rosa Díaz, creo que usted ha sido muy selectiva a la hora de escuchar o no escuchar lo que ha dicho el presidente del Gobierno, porque precisamente el presidente del Gobierno lo que ha dicho es que por la transparencia y contra la corrupción, este Gobierno va a presentar medidas concretas y, a ser posible, pactarlas, con lo que yo creo que sería buen espíritu constructivo entre todos para abordar un asunto que a todos nos afecta, porque, por desgracia, no conoce de colores, sino de honradez y honestidad, que es algo mucho más personal. Muchísimas gracias, señor presidente. Mire, señora Rosa Díez, efectivamente, este Gobierno lo que va a presentar es medidas concretas y complementarias a lo que se ha hecho. Y se han hecho cosas. Y creo que convendrá conmigo en que su grupo y el nuestro han aprobado medidas concretas. Incluso, por ejemplo, hemos recuperado la responsabilidad penal de los partidos políticos, con su voto, el de su grupo, el del mío y el del señor Salvador, recuperando algo que se había eliminado por el Gobierno en el año 2010. Se ha transformado la ley de financiación de partidos políticos, por ejemplo, ya no se admiten donaciones en más de 50.000 euros, por ejemplo, ha de publicarse las cuentas una vez que pasen por el Tribunal de Cuentas, por ejemplo, no se pueden condonar deudas por más de 100.000 euros, por ejemplo, a partir de ahora puede sancionar el Tribunal de Cuentas los gastos electorales. También se han establecido medidas concretas en el Código Penal de falsamiento o ocultación de cuentas públicas. Me dice usted, hay que trabajar más, por supuesto, y hay que traer más medidas concretas. Primero, la ley de transparencia es un buen antídoto contra la corrupción. Porque para perseguir todos esos delitos que dice usted, en primer lugar, hay que conocerlos. Y la mejor manera de conocerlos es que se publiquen de la A a la Z las subvenciones y los contratos de las Administraciones públicas que pueden ser un foco o el origen de esa corrupción. Y, en segundo lugar, y por primera vez en este país, con rango de ley, los principios de buen Gobierno van a ser infracciones si se incumplen y sanciones para castigarlas, con la posible inhabilitación, tema no menor, que un alto cargo deje de serlo y, además, no pueda serlo durante una larga temporada. Pero, indudablemente, hay que plantear muchas más medidas colectivas de financiación de los partidos e individuales, señoría, porque yo creo mucho en la honestidad y en la honradez personal, también en la trayectoria personal de todos y cada uno de vosotros. Y si hay que reformar el Código Penal, se reforma. Y si hay que endurecer las penas, se endurecen. Y si hay que trasladar ejemplaridad para conocer lo que usted llama enriquecimiento injusto, se hace, señoría. Pero yo digo una cosa. Más que los debates que piden unos y los discursos que hacen otros, este Gobierno traerá medidas concretas y, a ser posible, muy eficaces.